Performance, alimento concentrado para caballos, Select Pes, prestigiosa marca norteamericana de suplementos, Casa de Remates, Fernando Señor Turrosas y Compañía Limitada, Topero Mecánico, la herramienta deportiva del futuro campeón, Hacienda El Sauce, un lugar que invita al descanso, Criadero Peleco, de la familia Valdebenito, Hidrosan, expertos en fumigación, Criadero El Libertador, Criando caballos de excepción. Presentan sello de raza. Hola amigos de Sello Raza, bueno, nos encontramos en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Quillota, en el campo militar San Isidro. Mi nombre es Jaime Wittner Martínez, soy el teniente y mi cargo actual es jefe del cuadro negro del ejército. Es un gusto para mí, como jefe del cuadro negro del ejército, poder recibirlo en el cuartel San Isidro, campo militar, en el cuartel que antiguamente cobijaba la escuela de caballería blindada. Cuadro, negro. Me amabas y desde entonces te vi, mi amor. Ay, ay, ay. Bueno, el cuartel San Isidro fue donado a, al ejército por una familia, la cual posteriormente a eso eh, la destinaron para que sea la escuela de caída blindada. Desde ahí hasta hasta los días de hoy siempre han habido caballos eh, en este lugar. Sin embargo, eh, producto de la modernización del ejército, la escuela de caridad blindada fue trasladada a la guarnición de Iquique y se trasladó acá el regimiento de escolta presidencial número uno Granaderos y a la escuela de equitación del ejército. Hoy día vamos a poder hacer eh, un viaje a través de la caballería chilena en la cual vamos a mostrar las caballerizas donde duermen nuestros caballos chilenos eh, luego vamos a, a ver una, un entrenamiento en conjunto de la sección para terminar con una, eh, una mansedumbre racional con nuestros instructores para los caballos que recién llegan de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos en forma de donación. Para luego hacer un recorrido por, por la escuela de equitación en, nuestro, en nuestros coches con nuestros gallos percherones. Eh, por todas las dependencias, incluido el Museo de la Caería, así que los invito. Si ay, 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 fue testigo el arroyo de tu falsía, si ay, ay, ay. Eh, Bueno, en este cuartel, específicamente la Escuela de Equitación del, del Ejército, tiene dos grandes misiones. Una de ellas es la representación institucional, junto a su equipo de ecuestres y eh, con sus cuadros ecuestres. Entre ellos destaca la Alta Escuela del Ejército, con ejercicios de adiestramiento superior y el famoso cuadro, cuadro negro, con sus acrobacias ecuestres. Paralelo a eso, se imparte la doctrina ecuestre de todos los cursos eh, relacionados con el caballo y la doctrina de equitación, entre ellos el curso maestro de equitación que dura 11 meses. Dentro de la escuela de equitación contamos con diferentes razas de caballos, a la vez para los equipos representativos tenemos caballos de raza Holsteiner, cel francés, eh, pura sangre. También contamos con, con, con el ganado mular para los cursos de adoctrinamiento, específicamente de montaña, los cuales vienen clases de todo el país a hacer los cursos en este lugar. Como blanca paloma, es como un rayo de luna que se perdiera en la loma. Pañuelo, pañuelito, dando alegrías por siempre. Eres flor 
cita en el aire cuando florece en septiembre. Eres florcita en el aire cuando florece bueno, en septiembre. En este momento nos encontramos en el Museo de la Caballería Lindada. Está ubicado eh, en un subterráneo debajo de la capilla de la Casa Patronal del cuartel San Isidro, actual casino oficial. En este subterráneo podemos encontrar todo tipo de atalaje, cargo de material de guerra que ocupaban las antiguas unidades de caballería. Dentro de este rincón de la caballería hay ciertas cosas que destacan más dentro de este museo. A mi espalda se encuentra la historia de todos los regimientos que han, que han estado de alguna u otra forma a lo largo de todo Chile. Algunos hoy en día cerrados, sin embargo su nombre aún queda hoy en día con grandes brigadas acorazadas. Dentro de los comandantes que aquí se destacan de las respectivas unidades, nos encontramos con dos que tienen relación con el cuadro negro del ejército, ya que a mi derecha encontramos a José Miguel Carrera Verdugo y a mi izquierda, Manuel Rodríguez Heroiza, ambos comandantes del regimiento de caballería indada número 3 Úceres, que se ubica en la ciudad de Angol. A lo largo de la historia, todos estos regimientos tenían las llamadas cuartas especiales, que eran una selección de sus mejores jinetes, los cuales eh, todos los domingos hacían eh, revistas para la ciudadanía, donde se ponían a prueba su valentía y sus habilidades guerreras. Con el pasar de los años, estas cuartas especiales eh, se fueron actualizando. Es así como la última cuarta especial que, que quedó en el ejército fue la del regimiento Úsere. Regimiento en el cual se creó este, este cuadro negro en el año 1935 y hasta la fecha. Dentro de, del uniforme típico del cuadro negro, encontramos el símbolo de la calavera. Este símbolo de la calavera de las tías cruzadas lo creamos desde los Úsares de Europa. Eh, fue introducido en el ejército de Chile con estos dos comandantes, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, los cuales mandaron los húsares en la independencia de Chile. Luego, tras años, eh, este símbolo fue adquirido por el cuadro negro, donde en su mandil y en la lanza, en el gallardete, lleva el símbolo de la muerte. Distintas actividades al interior del campo militar San Isidro es el que podemos apreciar en nuestra visita. No solo actividades militares propias del recinto, además vemos un importante compromiso con la comunidad, especialmente con los niños. Aquí en la Escuela de Equitación, hace tres años que estoy trabajando yo en clases de hipoterapia, que... Se, son todos los días lunes de 2 y media, 5 y media de la tarde, donde aproximadamente se atienden 10 niños, donde tienen un 25 o 30 minutos que tienen eh, eh, trabajo sobre, el, sobre un caballo, eh, en donde el movimiento natural del caballo es en tercera dimensión, entonces hace que trabaje el 99% de sus músculos. Además, se le hacen que hagan repetición, ejercicio, para ir trabajando la motricidad fina igual. Sí, es bastante notorio eh, para niños que tienen problemas de, de repente parálisis, cosas así, el ir trabajando su motricidad eh, va teniendo una mejor flexibilidad, ya no son tan rígidos, entonces hay un cambio notorio. No en la primera clase, pero si es, es constante el trabajo, eh, se, se puede apreciar un cambio notable. Bueno, acá nos encontramos en otro picadero de la Escuela de Equitación. Seguimos con el curso de ganado mular, en el cual ya vimos en la jornada de la mañana, tuvieron clases de, de, con el albardón, de, de estirar la carga, y ahora ya eh, los alumnos eh, comienzan a, a tener los primeros, eh, los primeros pasos de, de un jinete montado, para después desempeñarse como instructor de esto en sus respectivas unidades y unidades regimentarias. 
podemos ver el profesor haciendo la clase, corrigiendo la postura mitad al caballo y como te mencionaba en la mañana, el ganado mular necesita eh, tratar igual que el caballo y necesita mucho más afecto, mucha más comprensión eh, y tiempo. Bueno, este curso es netamente de especializaciones para nosotros. Eh, en este momento estamos aprendiendo lo que es montar al, al animal, eh, atalajarlo, eh, pasar por distintos tipos de terreno en los cuales nosotros vamos a ser empleados. Eh, muchos de estos entrenamientos se llegan afuera, lo que es sendero, gradientes, pendientes, cursos de agua, todo lo cual nos está apuntando a nosotros a llevarlo hacia el terreno. Nosotros manejamos acá lo que es la conducción en estos momentos, eh, el manejo del mular, además el adiestramiento en sí, tratando de pasar por todas sus partes, cosa de tener un animal manso y a la vez eficaz y efectivo en todos los entrenamientos que nosotros tengamos. Mi nombre es el oficial Oscar Media Pérez y soy el herrador que es el jefe del taller de herraje del campo militar San Isidro. La historia del herraje comienza en el ejército en el año 1903 cuando llegó la primera escuela de veterinaria de herradores a Chile, desde Alemania y hoy día la facultad de medicina veterinaria. Venía junto la facultad de medicina veterinaria junto con el herraje a Chile. La base y la escuela de nosotros es la escuela alemana. Y de hecho hoy día el taller de herraje del campo militar es la escuela de herradores del ejército. Aquí se imparte la doctrina con respecto al herraje. Y en la última oportunidad, en el 1999, vino un profesor alemán y nos renovó los, los votos, por así decirlo. Y por eso hoy día el herraje está en tan alto nivel. Reconocido obviamente eh, en el mundo, me refiero en cuanto a las competencias internacionales que ha integrado el equipo de Chile. Eh, destacaría la, yo en la escuela alemana el hecho de que nosotros, con la teoría de, de, la teoría de ellos, nosotros trabajamos en pareja. Y es tan básico como que cuatro ojos ven más que dos, en el sentido del de análisis anterior que se hace del herraje apuntado 100% al caballo. Y los herradores tienen una graduación, de hecho en el ejército nosotros como cabos comenzamos y terminamos como judiciales mayores. Y la carrera dura los 30 años, durante los 30 años uno se está perfeccionando. En cuanto al herraje, el caballo chileno acá se trata como un deportista de élite. Nosotros los caballos de salto y prueba completa los tratamos como deportistas de élite y los caballos del corralero en este caso, el caballo chileno, lo hemos integrado al sistema dándole la importancia que le corresponde. Un herraje de un caballo es la vida del mismo. Los pies son los que mandan al caballo, porque es un animal hecho para vivir de pie. Por lo tanto, toda esa tecnología, por así decirse, que nos ha llegado a nosotros, la aplicamos al caballo chileno en cuanto a su proyección, como su vida y como vida de deportista. En este caso, se trabaja diariamente con ellos, por lo tanto, el apoyo que nosotros le hacemos es fundamental con respecto a los pies. El proceso del herraje comienza en el caballo, en el ejército en particular, en el momento que llega a las unidades, después de los criaderos, donde se nació. Y la idea es que cuando el caballo se comience a montar, se comienza a errar. ¿Ya? Eso es básicamente el inicio del herraje para el caballo. Y el tiempo de herraje dura 40 días, que es el tiempo en que el aplomo debería modificarse en cuanto al crecimiento del casco. El material que nosotros utilizamos en el ejército en particular y en Chile básicamente es el fierro y cumple la, la, el tema de la durabilidad y la funcionalidad en cuanto a, la, a lo blando que tiene que tener el pie, que es un elemento natural. La idea es que el choque no sea tan eh, traumático del pie en el fierro. Entonces, por lo tanto, usamos fierro. Sí, eh, el herrador tiene que tener especial cuidado en co cortar hasta donde le corresponde, en cuanto al despalme, y los fierros tienen que tra ser trabajados en el mismo sentido del despalme, o sea, apoyamos en las zonas donde sí deberían ir apoyados. De hecho, la gracia es no provocar lesiones con el fierro. El herraje en particular en el ejército se realiza en caliente, 
porque el fierro es el que hay que adaptar al casco, es uno de los principios del herraje. De, se decidió errar el caballo en el momento que se decidió domesticarlo. Un caballo en el estado natural debería caminar 30 kilómetros diarios en cuanto a alimentación y en su nutrición. Todo eso desemboca en los pies. 30 kilómetros y se despalma solo, el caballo no está enfermo. En el momento que se, lo, eh, se logra domesticar y el, al hombre se le ocurrió montarlo, hubo que protegerle los pies. El despalme... Aquí viene lo más importante del herraje. El despalme es tan importante como errar el caballo completo. Porque cada vez que nosotros sacamos una herradura, perdón, sacamos las cuatro herraduras, analizamos el caballo completo y de ahí recién comenzamos con el cuchillo, que es un elemento peligroso. Los aplomos, que es la dirección que siguen los miembros con relación al horizontal del suelo, se revisan de frente, de perfil y de atrás. ...en cuanto a los anteriores... ...y la misma situación en cuanto a los posteriores... ...ya... ...lo más importante, como le decía, errar el caballo completo... ...y ya cuando vamos a la parte más fina... ...es analizar el eje podofalángico... ...primera, segunda y tercera falange... ...que queden alineados... ...si se fija en este momento... ...el peso está desde ahí hacia atrás... ...si lo ponemos en el medio, 60% del peso atrás... ...40 adelante... ...nosotros tenemos que despalmar sin tocar los talones hacia adelante y lograr un equilibrio perfecto. La idea es que cuando el caballo choque en el piso, las estructuras tengan una, un golpe, un choque en el piso, que es eh, 50% en las partes duras y los huesos, y 50% en las partes blandas, tendones, ligamentos y cartílagos alares que están en, acá en esta zona. Nosotros con la teoría alemana siempre trabajamos de a dos y el maestro como el ayudante son importantes porque son dos puntos de vista diferentes. Si mantenemos los herrajes cada 40 días no hay ningún problema porque parte por la premisa que tenemos que tratar al caballo del, del rodeo en particular como un deportista. Eso es básicamente la explicación. Se presenta la herradura y vamos a poner los primeros dos clavos. Nosotros como doctrina ponemos dos clavos, bajamos. Si la herradura se ve al clavar los primeros dos clavos, seguimos. Si no, queda estrecha. Ese es, el, es lo principal. Porque el caballo va a estar 40 días más con la misma herradura. Y si le queda estrecha, estamos con novedades. Y clavada la herradura. Con el auspicio de Performance, estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es Valentina Sancho y soy médico veterinario de la marca Performance. Hoy les voy a comentar sobre la línea de suplementos Select Deves. Esta línea es americana y con certificación internacional. Estos productos vienen a complementar la alimentación y el ejercicio del caballo, para lograr así un mejor rendimiento deportivo. Entre los productos podemos encontrar XL, New Weight, Vitamina de Selenio, Hyler y Equitacin. New Weight es un anabólico natural formulado en base a frechillo de arroz, prebióticos y probióticos. Este aporta alta energía a partir de las grasas, por lo que ayuda a la ganancia de peso y al desarrollo muscular del caballo. Bueno amigos de Sello de Raza, mi nombre es Valentina Sancho, soy médico veterinario de Performance. Si necesitas alguna información de los productos, nos puedes encontrar en www.alimentosperformance.cl En las cercanías del nevado Longaví, entre nieves eternas y aguas cristalinas, se encuentra el criadero Altos de la Chibueno, de propiedad de don Henry Pollack. Un lugar en donde nuestro monumento natural, el caballo chileno, trabaja, se reproduce y nos deja toda su nobleza y estirpe para las futuras generaciones. 
Dentro de nuestras líneas sanguíneas podemos destacar plebiscito, estribillo y taco. Criadero, altos de la Chibueno, fomentando nuestras tradiciones a través de caballos chilenos. Sabemos que los grandes proyectos de la vida no son fáciles de comenzar, pero sí lo son si lo haces con alguien de confianza. No importa cuál sea el tamaño de tu proyecto, sea un arriendo, una venta o alguna nueva inversión, puedes contar con nosotros. Tenemos 22 años de experiencia inmobiliaria y contamos con el apoyo de un equipo de abogados. Y juntos encontraremos la solución a tu necesidad. Soy Fernando Domínguez y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Somos Domínguez y Caro Propiedades. En Ovalle, cuarta región de Chile, entre bellos valles, se encuentra el criadero Alhambra de la familia David, lugar donde nuestro monumento natural, el caballo chileno, juega un rol protagónico. La estirpe y nobleza de nuestro caballo, junto a las raíces y tradiciones chilenas, nos han inspirado por décadas a criar caballos chilenos desde 1983. Criadero Alhambra, de la familia David Martinich. Caballos, familia y pasión por Chile. En el Criadero El Libertador hemos recopilado la mejor genética con la que esperamos funcionalidad y morfología. Dedicación, trabajo y respeto por los animales es nuestro lema. Resultado, caballos amables, sanos y fuertes. Venta permanente de montas de nuestros principales productos. Manquicuel el Jerónimo y Peleco Muñeco. Además, caballos en trabajo y corriendo. Visítenos, serán bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Criadero el Libertador, criando caballos de excepción. Mi nombre es Mauricio Cudillo. Estamos aquí en mitad de la Bartería del Monte, lo que se fabrica aquí es harta la cabezada, rienda, cinturones, manea, charra y las monturas. Recuerden que esta es la Bartería del Monte, está ubicada en la Comuna de Romeral, calle Libertad 208, en pleno centro de Romeral, en la Comuna de Romeral. El teléfono que me pueden ubicar es 87 21 92 73. Aquí los estaré esperando para lo que necesiten en cuanto a los aperos de guaso. Aquí en la tela del monte. Fernando Señor Turrosas y Compañía Limitada anuncia su remate de selección de caballos chilenos del prestigioso criadero Laderas del Yanquihue, de propiedad de don Alejandro Gil, a realizarse el 30 de noviembre de 2017 en las instalaciones de la Media Luna Gil Letelier a las 16 horas. Potros en trabajo, potros avanzados, yeguas avanzadas, yeguas y potros, mansos de cabestro, yeguas nuevas preñadas. No se pierda esta gran oportunidad de comprar excelentes productos de los reproductores, cadejo, bajo cero y espejismo, entre otros. Visite nuestro catálogo en www.fzr.cl Con su ropaje campero la odontología equina de nivel mundial ha llegado a Chile con precios justos y el mejor servicio del mercado. Un buen caballo empieza con una buena boca. Nosotros nos encargamos de mantenerla sana y duradera. Que no se lo cuenten, el mejor instrumental y servicio al alcance de su caballo. Muchos liman dientes, nosotros hacemos odontología. La odontología europea ya llegó a Chile. Mejor el rendimiento y bienestar de sus campeones, porque sus caballos merecen lo mejor. Odonto, caballo del sur. En diciembre del año 2012, se firmó el convenio de reciprocidad entre el Ejército de Chile y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos. Este acuerdo firmado en la Escuela Militar donde obviamente estuvimos presentes, permitió que el caballo pura raza chilena, después de muchos años, vuelva a ser criado dentro de la institución castrense. Mañana por la mañana se embarca la prenda 
mía se embarca la prenda mía Qué felicidad la barca y el barquero que la guía y el barquero que la guía no te vayas mi bien no luego, luego el traslado eh, como les contaba de, desde Angol a la ciudad de Quillota se vinieron los caballos y los equipos entonces el comandante en jefe nos otorgó la misión con los instructores de poder eh, enseñarles a un, a un nuevo personal. Para eso hicimos una selección eh, entre soldados de tropa profesional del regimiento número uno Granadero, los cuales pasaron por un proceso de pruebas físicas, pruebas montadas, teóricas, donde nos pudimos quedar con los 20 mejores y a eso le empezamos a enseñar qué es ser un jinete cuadronero. Bueno, y en la actualidad contamos con 15 caballeros de pura raza chilena y con un total de 24 caballos en este cuadro. La diferencia está en los caballos mestizos que son criados por el, por el ejército en aras nacionales y los 15 que son donados por la Federación de Caballos Chilenos. El mismo tiempo me dice tu negro no vuelve más, tu negro no vuelve más. Bueno, nos encontramos en el sillero del Escuadrón de Representación Institucional donde eh, gran parte del equipo se almacena en este lugar de la sección de alta escuela del ejército y del cuadronero del ejército. Son los dos cuadros que son eh, representativos, institucionales y que en este lugar se almacena el cargo. Acá contamos con eh, sillas de montar para ambos cuadros con, con las distintas diferencias, correaje, eh, cinchas de todo tipo, más capas, mandiles propiamente de alta escuela como podemos ver acá. Bueno, a esta hora nos corresponde el forraje de nuestro ganado. ¿ya? Eh, nuestro ganado, por ser eh, caballos de segunda categoría, son caballos de deporte ecuestre. Les corresponde 7 kilos de pasto, 5 kilos de avena, más 2 kilos de concentrado equino, que es una vitamina para el trabajo de nuestros caballares. Bueno, a esta hora les corresponde pasto, ¿no es cierto? Cada jinete toma su su pienso de pasto y se lo reparte a su, a su caballo de cargo, ¿ya? se lo deja en el sector de su comedero, se le abre bien el pasto, se abre bien el pasto para que el caballo eh, no tenga problema para comer y eh, una vez que de eso ya deja su caballo eh, forrajeado, ellos tienen unos beberos automáticos, o sea que el caballo introduce la boca y presiona el bebero y sale el agua automáticamente y se le, pone, se le coloca la capa y ya los caballos quedan listos para, para descansar por el trabajo que tuvieron durante el día. En la época de las presentaciones se le aumenta un poco el, el gramaje de, del forraje, sobre todo hay caballos que por su temperamento eh, comen menos avena, otros caballos se les da más pasto, porque hay muchos caballos, sobre todo el caballo chileno que es de, es de temperamento más alto, no se le puede dar la misma cantidad de avena o si no en las presentaciones andaría muy precipitado. Así que se le da un poco más de pasto y se le rebaja un poco el tema de la avena. Bueno, eh, nosotros como cuadro negro, el trabajo de nosotros eh, comienza a partir de las 8 de la mañana, de un cuarto para las 8, que empezamos con un trote para luego a partir de las... 10 de la mañana empezar con el trabajo a nivel sección. Una vez que terminamos con el trabajo a nivel sección, durante la tarde empezamos con el, el trabajo con los caballos más nuevos y el trabajo eh, para los números individuales. Bueno, en las instalaciones de acá de la, de la Escuela de Equitación tenemos un sector donde sembraron eh, avena o donde, el pasto, eh, donde hay más pasto, se lleva a nuestros caballos a cabestrear y se deja que el caballo, mientras el caballo come, el jinete le hace mansedumbre o bien le hace aseo de ganado durante ese proceso que el caballo está comiendo. Y ahí para lograr una mayor cohesión entre jinete y caballo. 
Bueno, los, los que nos han llegado acá, los caballos, son pocos los problemas que, que hemos tenido. Incluso cuando hemos tenido más trabajo, han respondido súper bien, no hemos tenido problemas con de docilidad ni nada de eso. Acá en la escuela de equitación está el tema de la veterinaria, está a cargo del regimiento de escolta presidencial número uno granadero. Ellos, ellos nos prestan servidumbre a nosotros, así que nosotros cualquier problema que tenemos con, con nuestro ganado lo llevamos a la veterinaria y ahí en la veterinaria todos los días hay un enfermero de, de servicio más eh, los veterinarios que están a cargo de todos los caballares de, del campo militar. Bueno, el cuadro negro llegó el año 2015 a la Escuela de Equitación, eh, después de haber estado desde el año 35 en el Regimiento de Caballería eh, número 3 Úsares. Y el fundamento de que esté aquí es porque pasa a ser una representación del Ejército, no solamente de una unidad ni de una de las unidades de armas combinadas del Ejército, sino que de la totalidad del Ejército, a través de las presentaciones que ha tenido, principalmente en la Semana de la Chilenidad, en el Parque Alberto Hurtado y así a través de otras presentaciones en el Estadio Nacional y otras que, que se vayan eh, desarrollando a lo largo del tiempo. Así que la importancia de que esté acá es para darle un valor eh, más trascendente dentro de las actividades que desarrolla la Escuela de Equitación y desarrolla el Ejército. Y por otra parte es que la gente tiene dedicación exclusiva a lo que hacen en el trabajo del cuadro negro como esta cuadrilla de representación y no con otras actividades que puedan interferir los entrenamientos del cuadro negro. Bueno, yo creo que esto eh, va a ir tomando cada vez más peso, eh, un nivel más, más alto de las acrobacias que realizan los jinetes, de eh, la ejecución de la misma presentación, los tiempos que se van marcando, ya que los jinetes partieron hace algunos años y se ha notado un incremento en su nivel de las presentaciones eh, bastante exponencial. Yo creo que esto es algo eh, bastante significativo, el tener una cuadrilla de estas características, porque no solamente es un, una cuadrilla que hace una representación con ganado, sino que eh, mantiene algunas tradiciones de lo que significó a comienzos de del siglo pasado con las unidades de caballería. Cada una de las unidades de caballería eh, mostraba con esta, estos cuadros el nivel de instrucción y entrenamiento que, que ellos tenían. Y el regimiento de caballería número 3 Húsares lo mantuvo en el tiempo, lo fue potenciando eh, y lo fue difundiendo a la ciudadanía. Así que integra a la civilidad con el trabajo que hace el ejército y mantiene tradiciones que son tan propias de, de la caballería blindada. Bueno, eh, Ricardo, para nosotros como escuela es muy importante que ustedes nos acompañen con, con su programa Sello de Raza. Eh, es una representación clara entre el caballo chileno y estas tradiciones de la caballería lindal, que tengamos caballos que sean de la raza chilena participando en nuestro cuadro. Eh, a nosotros nos enorgullece que, que sea así, porque estamos representando no solamente al ejército, sino que a Chile con, con el cuadro negro. Y, y siempre es bueno que que haya más gente que conozca el cuadro negro, el trabajo que se hace aquí y de manera más significativa difundirlo porque muchas veces pasa a ser solamente una representación en el mes de la patria y, y el cuadro negro siempre está aquí a disposición de quienes quieran que, que participe y que difunda estas tradiciones de Chile a través del caballo chileno y de la caballería a través de la escuela de equitación. Así que agradecemos la, la presencia de ustedes en, en nuestra escuela. Mire que usted...
con el auspicio de Performance. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Hidrosan es una empresa creada hace más de 35 años, dedicada a la sanidad ambiental y control de plagas. Roedores, insectos y otras plagas son una amenaza a su empresa y la salud de sus trabajadores. Sanitizamos cada una de sus áreas para el correcto funcionamiento sanitario de su empresa. Estamos facultados para brindar servicios de alta calidad. Operamos bajo norma ISO 9001. Contáctenos al más 569 98 45 54 27 y deje sus problemas en nuestras manos. Hidrosan. Somos expertos en fumigación. Si pensamos en crianza de caballos chilenos para múltiples disciplinas, un ejemplo a seguir es el criadero El Paraíso de Don José Díaz. Rodeo, rienda, exposiciones son algunas de las pasiones que nos hacen vivir en familia nuestro caballo chileno. Encontraremos las más selectas líneas sanguíneas de escorpión, satanás, talento, trampero, destacando en exposiciones Paraíso Río Claro, ganador de múltiples exposiciones y categorías, cerrando con broche de oro, nuestro querido Potro Afortunado, movido recientemente por el actual campeón de rienda chilena, Hugo Navarro, criadero El Paraíso, de Don José Díaz, pasión chilena, por donde se le mire. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar, Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional, dependiendo de sus necesidades en los segmentos livianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto, Carrocerías Javier Salazar, porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Hola amigos, soy Diego Valer y les quiero presentar nuestra nueva línea de productos, El Corralero. Estamos contentos de presentarles la gran gama de productos que hemos desarrollado para ustedes. Champú de guillay, desenredante para adornos, gel de limpieza de cuero, grasa de caballo y el novedoso limpiador de óxido que en tan solo 15 minutos limpia todos los artículos de acero y fierro sin dañar el chapeado. Recuerden que el producto es el corralero, está a disposición de todos los amantes del caballo chileno. Venta de espectacular parcela en el noviciado Santiago, apta para trabajo y crianza de caballos. Dos hectáreas completas con todas las instalaciones necesarias para la actividad. 16 pesebreras de lujo, 12 enfriaderas, caminador de caballos, gran picadero, media luna reglamentaria. Casa patronal de 140 metros, con amplia piscina y jardines. Casas de cuidadores y trabajadores y quincho para 40 personas cómodamente. Consulta Sal 99-255-8149. Excepcional ubicación a solo 10 minutos de Santiago, en el noviciado. No necesita ir más lejos, lo que usted necesita está acá. Bichuquén, región del Maule, zona típica guasa en donde nuestro caballo chileno se ha desarrollado durante siglos. Este mismo suelo de antaño alberga el criadero Santa Constanza de Bichuquén, de propiedad de don Jorge Jerez, lugar privilegiado de bellos entornos e instalaciones acordes a la perfecta crianza y reproducción de nuestros caballos chilenos, marcando gran sello racial con sus reproductores de líneas, talento, escorpión, quicio y estampillo, destacándose sus productos en cada exposición que se presentan. Criadero Santa Constanza de Bichuquén. Nuestra crianza es fruto de amor y la pasión por el caballo chileno. Marcelo Guzmán, Performance Horse. Es el primer centro de entrenamiento de rienda internacional Indoor de Chile. Profesionalismo y experiencia internacional. Colaboran en la tarea de preparar los campeones del futuro entre Yanquihue y Puerto Varas. Ofrecemos además el exclusivo servicio de preparación y arreglo de pistas, medialunas y picaderos con rastra americana profesional. Más información en mgforce.com Selec The Best está presentando Sello de Raza. Muy 
sencillo, totalmente artesanal Y la y tejió una señora en su casa en el Tebal Y la y tejió una señora en su casa en el Tebal La lana para ella es vida, por ella siente pasión Y los que la conocemos... Por un negro atención, Fir. Vista a la derecha, a alinearse. Vista al fren. Prepararse para montar. Cuadro negro, A. Por señora Florentina. Son tejidos en telar por señora Florentina. Bueno, aquí nos encontramos en la cancha número uno de salto, en el jardín, donde se hacen las competencias y presentaciones más importantes de, de acá, la Escuela de Equitación. Este, estamos al inicio del campo militar San Isidro, antigua escuela de caballería lindada, y acá al fondo podemos ver eh, el campo de quitación con la, la cancha de polo en la proyección y los saltos de, de cross country, de la disciplina que nosotros practicamos acá también, que es el concurso completo de quitación. Eh, a mi espalda pueden ver el, el cuadro negro del ejército que se encuentra en este momento haciendo una, un precalentamiento de, del ganado y de los jinetes, que más tarde vamos a, a poder ver en un día de entrenamiento acá en la cancha número uno. Bueno, acá estamos eh, realizando un entrenamiento de, a nivel sección, donde en este momento tenemos montado a 12 jinetes con, con sus caballos chilenos de capa negra. Hay algunos caballos antiguos que tenemos con jinetes eh, con menos experiencia, los cuales han ido llegando a integrar el cuadro negro. Y a la vez tenemos caballos nuevos ya en la fila con, con jinetes un poco más de experiencia. Por lo cual eh, este proceso se hace muy necesario de que ir eh, intercalando eh, las capacidades del jinete con el caballo y eh, meterlo en la sección. En estos entrenamientos se asume algunos riesgos y, 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 y mansedumbre aún no lograr al 100% con ciertos caballos, pero sin embargo es la única manera que tenemos para, para poder eh, ir adquiriendo experiencia con, con estos caballos que nos llegan de de la Federación de Criadores de Gallos Chilenos. Son tejidos en telar por señora Florentina. Hay dos tipos de gallos que, que están en el cuadro negro, unos que son criados por el ejército, los aras nacionales, que son de gallos de mestizo, de capa negra, y eh, hoy en día de 24 caballos que tenemos de cargo en el cuadro negro, 15 son donaciones de la Federación de, de Criadores de Gallos Chilenos por medio del convenio que se, que se firmó en, 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 en su entonces con, con el señor Agustín Edwards, que en paz descanse, eh, y el comandante en jefe del ejército, eh, acuerdo y eh, convenio en el cual se le otorgaba al ejército el, el caballo chileno de vuelta, ya que como se sabe, en sus orígenes el caballo chileno fue, nació desde el ejército y eh, luego de, la, de las guerras, se, se quedó, digamos, en, en todos los campos chilenos. Fuego y lo aguardé como llama. 
Bueno, entonces hoy en día contamos con 15 caballos de pura raza chilena, los cuales nos han llegado producto del convenio. Eh, tenemos 12 que se presentan eh, habitualmente, que son los más, más avesados que tenemos, más antiguos, y, y tres de los cuales estamos, estamos reforzando en cuanto a mansedumbre y a, a los ejercicios. Son caballos de muy buen temperamento que nos permiten desarrollar eh, estos ejercicios de muy buen nivel, le, otorgamos, le otorga un plus a, a este cuadro acrobático al mostrar a nuestro callo chileno dentro de las filas del ejército. Vienes haciéndote el leso y haciéndote el chiquitito ya varias veces te he dicho aguárdate palomito. Luego de, de hacer los ejercicios a nivel sección, pasamos a, nivel, a ejercicios de mansedumbre y de gimnasia libre. Estos ejercicios podemos ver como los jinetes, eh, eh, la agilidad de estos jinetes y, y la valentía que tienen a, a realizar esta acrobacia. Acá vemos el ejercicio llamado tijera. Campana. Entonces, en este ejercicio campana, el jinete monta por un lado y desmonta hacia el otro. de la destreza heredada eh, del campo chileno al montar su cabalgadura con una, un salto y una resolución de la pierna sin apoyo del estribo aquí podemos ver la, la confianza que tiene el jinete y la docilidad de su, de su caballo chileno el cual se queda quieto esperando el ejercicio. Todo el entrenamiento que tenemos del cuadro negro se divide eh, en, en tres partes. La primera es el trabajo en sección colectivo, donde se realizan cruzamientos, cargas, como lo podemos ver. Luego, los ejercicios de mansedumbre y gimnasia libre detenido. Terminando con los ejercicios individuales que van al final del espectáculo. Una tarde estando sola al cerrarse la oración, según lo que él declaraba quería hacerle traición. A este palomo, señores, yo lo tengo que matar. A este palomo, señores, yo lo tengo que matar. Yo gozo de lo que quiera y él de mí no ha de gozar. Nosotros, producto del convenio, eh, recibimos caballos de donación. Hay de distintos tipos, llegan con, con distintas edades y la verdad es que nosotros al momento de recibir, independiente si es un caballo ya amansado o, o nuevo, pasan por un, un periodo de amansa racional, la cual la, la efectúa el oficial mayor Zapata, que es el, el instructor con mayor experiencia que tenemos con el trabajo de caballos nuevos. Eh, luego de pasar por ese periodo de mansedumbre, se da duda si el caballo realmente sirve por, para, para no producir algún, algún problema en nuestros jinetes y se trabaja. El caballo ya que queda manso y con, con el carácter propio, se empieza con el trabajo colectivo. Llegan de todo tipo de edades y con todo hacemos el mismo trabajo. De mi guitarra, porta un celoso puñal y quedó la canción rota en una noche estival. La luna salió del monte a mirarse en el estero y en el lejano. Bueno, desde que el cuadro negro eh, nació en el año 1935 a, hasta la fecha, se ha presentado a lo largo de todo Chile. La verdad es que siempre estuvo concentrado en el sur de Chile, producto de que este cuadro representativo está eh, cuadrado en el región de Tobúzare, en la localidad de Angol. Y producto del de, de mismo convenio y de una resolución del comandante en jefe del ejército, se ordenó trasladar este cuadro representativo a la ciudad de Quillota, donde se encuentra la Escuela de Equitación del Ejército. Toda la tradición, método y... y y tradición ecuestre, digamos, 
eh, donde iba a poder prepararse mejor, con mejores canchas de instrucción y donde su misión netamente era representar al ejército a nivel nacional, ya más centralizado para poder desde aquí salir a, a todas partes de, en Chile y, y por qué no decirlo a las invitaciones del resto del mundo. Vamos a seguir con los caballos, idealmente la tarde un poco de trote, paseo, para los cuatro caballos trote, paseo y algo de mansedumbre. Y mañana cuando los montemos vamos a hacer el trabajo individual de cada uno, paso, trote, galope, que trabajen en troya o círculo, ambos manos, retroceso, y que los caballos se vayan soltando, acompasando para que el día de mañana tengamos la presentación. Para la próxima semana los caballos estén, eh, estén fluidos, estén francos, a caminar, a galopar, cuando trabajemos en sección. Así que no se nos olvide cada uno de los jinetes de seguir practicando con una constancia, una dedicación y un método de trabajo que es A continuación vamos a, a ver eh, un ejercicio de, de agilidad donde este jinete nos va a mostrar que puede alcanzar la velocidad de su corcel donde simula un, un dibujo nomado llamado el corre camino. En el fondo del cariño están las penas arando y en la chacra del olvido lágrimas se están Allá en la noche estrellada, junto al viejo Totorá, quedó una canción cortada por el rencor de un puñal. Este, este es un número de mansedumbre. Eh, este número la verdad es que lo hacen todos los caballos del cuadro negro. Sin embargo, eh, quiero dar un momento especial para que la... la la atención del público, se siente en solamente un caballo y la relación que, que tiene con su soldado. Para que un caballo eh, pueda llegar a este nivel de instrucción y autrenamiento, eh, son varios años, digamos. Esto es como una escultura que se va esculpiendo poco a poco y lentamente y, y siempre está la duda de que si la quitación y el arte eh, es una ciencia o un arte. La verdad que es un poco de los dos, porque ciencia porque hay un método para poder llegar a un objetivo y para poder tener esta más de hombre, pero arte es el amor que le pone el jinete cada día para poder llegar al objetivo. Entonces la pregunta es cuánto me demoro. Sin embargo, va a depender del jinete y de, del carácter del caballo. Nuestra experiencia que hemos tenido eh, con el caballo de eh, pura raza chilena eh, nos brinda excelentes condiciones de mansedumbre y, y de, de tener voluntad para el trabajo. Es un caballo que, aunque esté cansado, eh, la porta, sigue. Eh, es un caballo fuerte, de carácter y de, y de físico. La verdad las cosas que, que la alzada que, que nos proporciona el caballo chileno eh, eh, no es de mucha ayuda para sacar ejercicios y para, para poder eh, desarrollar de manera un poco más fácil eh, ejercicios de agilidad. Bueno amigos de Sello Raza, espero que les haya gustado 
esta estadía en, en las dependencias de la Escuela de Equitación del Ejército en Quillota. Podemos ver eh, las técnicas de entrenamiento con el cuadro negro, algo del ganado eh, mular, que los cursos que imparte la escuela, también los equipos representativos. Así que quedan invitados desde ya a poder acercarse acá a nuestro cuartel de Quillota. Para nosotros sería un orgullo recibir a todos los amigos del caballo chileno. Me despido junto a mis instructores, el suficiente mayor Onofre Zapata y el cabo primero John Nostrosa Medina. ¡A la muerte lo metemos! ¡Corrido! Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es Valentina Santo y soy médico veterinario de la marca Performance. Hoy les voy a comentar sobre la línea de suplementos Select de Best. Esta línea es americana y con certificación internacional. Estos productos vienen a complementar la alimentación y el ejercicio del caballo, para lograr así un mejor rendimiento deportivo. Entre los productos podemos encontrar XL, New Weight, Vitamina S Selenio, Hylar y Equitacin. Hilar es un producto diseñado para ayudar a la función articular, ya que está compuesto por ácido hialurónico de alta concentración. Este producto se recomienda dar de forma preventiva o también para animales con enfermedades articulares. La línea de productos Select de Best no es doping porque son productos de origen natural. Además, son de fácil administración. Bueno amigos de Sello de Raza, mi nombre es Valentina Sancho, soy médico veterinario de Performance. Si necesitas alguna información de los productos, nos puedes encontrar en www.alimentosperformance.cl Villahuitos, empolvados, alfajores, chilenitos, mmm, qué rico. Camino a viño de vuelta a Santiago. Siempre es un placer disfrutar los dulces Millagüe. Dulces Millagüe, desde 1948, la tradición dulce de Curacaví. Avenida O'Higgins, 1124 Curacaví. Hotel Comercio Curicó es uno de los más importantes y tradicionales hoteles de la zona. Contamos con los principales servicios hoteleros y complementarios para su grata estadía en la ciudad, con puntos relevantes en salones para eventos, habitaciones para ejecutivos y servicios de gran calidad, como restaurante o bar. Todo lo que usted necesita en un solo lugar, Hotel Comercio Curicó. pares de viajar, tenemos la maleta que se acomoda a tu estilo, colores, diseños y tamaños para cada uno de tus viajes. Performance, alimento concentrado para caballos. Select Pes, prestigiosa marca norteamericana de suplementos. Casa de remates, Fernando Señor Turrosas y compañía limitada. Topero mecánico, la herramienta deportiva del futuro campeón. Hacienda El Sauce, un lugar que invita al descanso. Criadero Peleco, de la familia Valdebenito. Hidrosan, expertos en fumigación. Criadero El Libertador. Criando caballos de excepción. Presentó Sello de Raza.